รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะ Good morning พบกันในช่วงเช้าเช้าแบบนี้กับรายการภาษาอังกฤษติดล้อ English on Wheels รายการของเราจะทำให้คุณพูดภาษาอังกฤษแบบติดล้อลื่นไหลไม่สะดุด wow. และวันนี้นะคะเอกพาคุณผู้ชมมาค้นหาคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่พิพิธภัณฑ์แรงงานไทยหรือว่า Toy Labor Museum คำว่า labor L A B O U R labor ถ้าใช้ในรูปของคำนามนะคะจะหมายถึงผู้ใช้แรงงานทั่วๆไปแต่ถ้าเป็นคำกริยาจะหมายถึงทำงานอย่างหนักเลยทีเดียว He labored for several years as a gardener เขาทำงานเป็นคนสวนอยู่หลายปีเลยเอาละค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่านะว่าจะน่าสนใจแค่ไหนค่ะในยุครัตนโกสินทร์ตอนต้นค่ะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านจากสังคมศักดินาสู่ระบบทุนนิยมคนไทยยังเป็นแรงงานบังคับในระบบไพร่ไม่มีอิสระในการรับจ้างทำงานนะคะแรงงานจีนหรือว่ากุลีจีนเนี่ยแหละค่ะเป็นแรงงานรับจ้างรุ่นแรกของสังคมไทยแรงงานรับจ้างใช้คำว่า wage worker ส่วนคำว่า wages w a g e s wages จะหมายถึงค่าจ้างหรือว่าค่าแรงค่ะคำนี้เนี่ยมักจะใช้ในรูปพ่อหุบพจน์ส่วน worker w o r k e r worker จะหมายถึงผู้ใช้แรงงานทั่วไปที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารค่ะแต่ถ้าเป็นลูกจ้างหรือว่าพนักงานตามบริษัททั่วๆไปค่ะรับค่าตอบแทนเป็นรายเดือนหรือว่ารายวันมักจะใช้คำว่า employee e m p l o y e e ลูกจ้าง Employer, E M P L O Y E R, Employer, ก็คือนายจ้างเอาละค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะแล้วช่วงหน้ากลับมาลุยกันต่อกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษและเรื่องราวที่น่าสนใจที่ Thai Labour Museum แห่งนี้ค่ะดินดีพืชโตไวใช้ปุ๋ยอินทรีย์ TPI ฮูมิกสูตรปรับปรุงดินช่วยให้ดินร่วนสุยพร้อมธาตุอาหารที่จำเป็นเพิ่มผลผลิตแก้วิกฤตเกษตรกรโทรศัพท์ 026786888บ้านแหลม nothing here ความไม่มีอะไรของที่นี่จะซ่อนอะไรเอาไว้บ้างความธรรมดาที่ไม่ธรรมดาจะเป็นอย่างไรชมรายการปักใต้ปักหมุดหยุดเวลาเวลา18นาฬิกาวันศุกร์นี้ค่ะสนับสนุนโดยบริษัท Korea LED and Equipment จำกัดในสมัยรัชกาลที่5ค่ะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านสำคัญมากๆของประวัติศาสตร์ไทยค่ะมีการปฏิรูปประเทศให้ทันสมัยในหลายๆด้านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองด้านเศรษฐกิจและสังคมคำศัพท์ที่น่าสนใจในช่วงนี้ค่ะมีคำว่าปฏิรูปหรือว่า reform R E F O R M คำนี้เนี่ยเป็นได้ทั้งคำนามคำกริยาและคำคุณศัพท์ค่ะความสำเร็จของการปฏิรูปในครั้งนั้นเนี่ยนะคะโดยเฉพาะด้านสาธารณูปโภคกันนะคะพูดได้เลยเนาะว่าแรงงานเนี่ยเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติค่ะปี2504นะคะประเทศไทยเริ่มใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติมีการส่งเสริมการลงทุนภาคเอกชนนะคะแล้วก็หนุนภาคอุตสาหกรรมในเมืองทำให้เกิดการอบพยพของแรงงานมากยิ่งขึ้นค่ะจากชนบทเข้าสู่เมืองหลวงค่ะการอบพยพย้ายถิ่นฐานค่ะ emigrate e m i g r a t e emigrate คำนี้ครอบคลุมเลยนะคะจะเข้าก็ได้จะออกก็ได้ละค่ะเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะสำหรับคำศัพท์แล้วก็ประโยคภาษาอังกฤษที่เอ๋นำมาฝากกันในวันนี้สำหรับเอ๋เองเนี่ยนะคะเอ๋สนใจแล้วก็ประทับใจพิพิธภัณฑ์แห่งนี้มากๆเลยแวะกันมาดูได้เลยนะคะเอาละแล้วฝากไว้สิ่งสุดท้ายเลย Facebook Fanpage ของเรากดไลค์กันด้วยวันนี้เอ๋ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ